നമസ്കാരം വീണ്ടും മല്ലു ട്രാവലർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊരു ലൈവ് എൻ്റെ ലൈവ് അല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മല്ലു ട്രാവലറിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വൈഫ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ആ ലൈവിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫേസ്റ്റ് ലൈവിൽ ഞാനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അത് ആ ലൈവ് കണ്ടവർ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ഈ ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് മല്ലു മല്ലുവിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വൈഫ് വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചു ആ സംസാരിച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിതിൽ പറയണം തോന്നി പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലൈവിൻ്റെ ചെറിയൊരു സാഹചര്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം തോന്നി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താ പറയുക ഇതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ പോലെ പോലെ കണക്കാക്കി ഇനീഷ്യലി ജസ്റ്റ് ദയവ് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് മല്ലുവിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് ആണെന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ യു ക്യാൻ കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മല്ലു ട്രാവലർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ മല്ലുവിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും പിടിക്കാത്തതെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിലേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല പല വീഡിയോസിലും പല ആൾക്കാരുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നു ഓക്കെ കാരണം ഇപ്പോൾ മല്ലു ട്രാവലറുടെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ഭാഗം ഇപ്പോൾ മല്ലുവിൻ്റെ എക്സ് വൈഫും വന്നു ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് മല്ലു ട്രാവലറും പിന്നെ സൗദി ലേഡിയും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഓക്കെ ഈ ഇഷ്യൂ വന്ന സമയത്ത് ചില വീഡിയോസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മല്ലു മല്ലുവിനെ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ചില വീഡിയോസിൽ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൗദി ലേഡിയാണെന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു കാര്യം അതിന് മുന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരാളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു പക്ഷം പിടിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന വിഷയം ഇതാണ് മല്ലു ട്രാവലർ സൗദി ലേഡിയുടെ കേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ മാത്രമാണ് അയാളുടെ പേര് കുറ്റം ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളൂ കോടതിയിലെത്തിയിട്ടില്ല കേസ് നടന്നിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് അന്നന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്ന ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മാത്രം വീഡിയോസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മല്ലു ട്രാവലർ ചിലപ്പോൾ ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് കുറച്ചൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളതാണ് പ്ലീസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കേൾക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മല്ലുവിൻ്റെ ഈ സൗദി ലേഡിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഈ മല്ലുവിൻ്റെ എക്സ് വൈഫിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാവർക്കും നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കട കിട്ടുന്നത് ബിഗ് ബോസ് ഹിയർ എന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് എന്നാണ് ലൈക്ക് എനി വൺ എനി ബഡി എൽസ് എനിക്ക് അതിനുള്ള കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ കോണ അതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ലോജിക്കൽ എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ലോജിക്കൽ ഉള്ള കാര്യം അല്ലാതെ അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അടുത്ത് വീഡിയോസ് ചെയ്യാറില്ല ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് മല്ലുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ജിയാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ സൗദി ലേഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ എക്സ് വൈഫ് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലായി വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അല്ലാതെ ഈ ബിഗ് ബോസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യില്ല അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺസേണിങ് മീ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഈ മല്ലുവിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസ് വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സൗദി ലേഡിയുടെ കേസും ജാമ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് പിന്നെ മല്ലുവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത് മല്ലു തിരിച
ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഇയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ പറയാനുള്ള റീസൺ അതിന് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കമൻസിലൂടെ ക്രൂശിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗം നിന്നു ഭാഗം നിന്നു പിന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ മല്ലുവിൻ്റെ ഭാഗം നിന്ന് സംസാരിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതില്ല ഞാൻ ഞാൻ ആരും ഭാഗം നിന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടർ ലൈവിൽ മല്ലുവിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വൈഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഭയങ്കര ഷോക്ക്ഡായി പക്ഷേ ഷോക്ക്ഡായി എന്ന് റീസൺ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ പബ്ലിക് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നേ മല്ലു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ റിപ്പോർട്ടർ ലൈവിൽ വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷോക്ക്ഡായത് ഞാൻ അവിടെയും പറഞ്ഞിരുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഖാദർ കരിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതായത് പബ്ലിക് കേരളയിൽ ഖാദർ കരിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വ്യക്തി വെറുതെ ഒന്നും അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ല പഴയ റോബിൻ്റെ കേസുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഖാദർ ഖാദർ ബൈ കയറി ഇടപെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയും കുറച്ച് ജെനുവിൻ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ തരുന്നൊരു ചാനലാണത് ആ ചാനലിലൂടെ ഖാദർ വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞതെന്താ മല്ലുവിൻ്റെ ഈ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ലേഡിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള അതായത് ആ അവർ എങ്ങനെ പോയി ലേഡിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടല്ല മല്ലുവിനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സംഭവം അതായത് ഇവർ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം മുന്നേ നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് വന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് തോന്നി അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇതിലൊരു പാർട്ടി അല്ല ഓക്കെ മല്ലു ട്രാവലർ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ജിയാനും ഇവർ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇത് ഇവർ വരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ലൈവിനോട് കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ന്യൂസ് ചാനലിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഷോക്ക്ഡായി പോയി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഐ എം നോട്ട് യൂസ് ടു ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും നമ്മുടെ ലൈഫ് അതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന സെൻസ് ടി വിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതായിട്ടില്ല അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമായിപ്പോയി സീരിയസ്ലി വിഷമായിപ്പോയി ഓൺ ദ സെയിം ടൈം എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് മല്ലുവിനോട് അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്തും പതിനാലും പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു വയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നീ തീർന്നടാ തീർന്നു തന്നെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടായി പിന്നെ മാത്രം പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ഇവർ ഈ പ്രൂഫ് എല്ലാം കോർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് അതൊന്ന് ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇന്നോ കോടതിക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ സംഭവം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാതർ കരിപ്പൊടിക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയാം ആക്സസിബിൾ ആണ് പുള്ളി പക്ഷേ ഞാനെന്താണ് ഞാൻ പുള്ളിയെ വിളിച്ചു കോൺടാക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഫോണിൽ കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ഓക്കെ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു പുള്ളി വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ കാതർ കരിപ്പൊടിയുടെ ചാനൽ പബ്ലിക് കേരളയിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നു ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് രണ്ട് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് അത്ര ഇതായില്ല ഞാൻ അത്ര ഇല്ല ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ മല്ലുവിൻ്റെ എക്സ് വൈഫിൻ്റെ സംസാരമാണ് ഓക്കെ മല്ലുവിൻ്റെ എക്സ് വൈഫിൻ്റെ സംസാരമാണ് ആ സംസാരം അവരുടെ തന്നെ വോയിസാണ് എന്ന് അവർ ഇന്നിപ്പോൾ ലൈവിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ട സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അയ്യോ ഇവർ ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേട്ടവർക്ക് അറിയാം ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മല്ലു കരഞ്ഞിട്ട് അവർ എഡറിയ ശബ്ദമൊക്കെ ആയിട്ട് മല്ലു പറയുകയാണ് അവരോട് ഞാൻ എന്താ പറയുക നീ ഞാൻ ന
ഒരു കാര്യം പറയാം ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ആകെ റോബിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മാത്രമേ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ലൈവ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയിൽ പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യല്ലാതെ ലൈവിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റ ലൈവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലം വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇവർ വന്നു ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഈ ലേഡിയുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ലേഡിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ബോസ് ഇയർ എന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഇതുവരെ ആള ആരാണ് അത് എന്നോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ വോയിസ് മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ ചാറ്റിലൂടെ കേട്ടുള്ള ആ വോയിസും പിന്നെ അത് മാത്രം കാര്യം ആ ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം വെച്ചാൽ ആളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻസ് പ്യുവറാണ് അയാളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ കൊണ്ട് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് വ്യക്തി പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് നീതി കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ അവർ പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല അത് മല്ലുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൈഫിന് നീതി കിട്ടണം പ്രത്യേകിച്ച് അവരൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഷോക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് എന്നെ വിശ്വസിക്കും എന്നറിയില്ല എൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷോ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇവർ അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വൈഫ് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കാനുള്ള അപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ ലൈവിൽ കയറിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഐ ആം എ പബ്ലിക് ഫിയർ ഇൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗോപ്രോ മച്ച എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം യൂട്യൂബിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഫേസ് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്ത് കാര്യം പറയുന്നു അത് ഞാൻ മുഖം കാണിച്ച് പറഞ്ഞാലും മുഖം കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വോയിസ് പുറത്ത് വന്നാൽ അത് ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് ഐ ഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള കളി എനിക്കില്ല ഐ എം എൻ ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വരുന്നു പക്ഷെ വന്നിട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നോടതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം വേറെ ആരും ലൈവിലില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ലൈവിലുള്ളൂ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദിക്കൂ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാൻ ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ് ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി കാരണം വേറെ ആരുമില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എനിക്കൊന്ന് എനിക്ക് ആകെ ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പോലീസോ ഞാൻ കോടതിയോ ഞാൻ ഇതിൽ മീഡിയേറ്ററോ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ മീഡിയ പേഴ്സണും അല്ല ഞാനൊരു ആങ്കർ അല്ല ഞാൻ ഒരാളുടെയും പക്ഷത്തില്ല ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഞാൻ മല്ലുവിൻ്റെ പക്ഷമല്ല ഇവരെ പക്ഷമല്ല മല്ലുവിനെതിരല്ല ഇവർക്കും എതിരല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി അതിന് ഞാൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ചാനൽ ഒരു ചാനലുണ്ട് ആ മീഡിയ എന്ന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ വൈഫും ഉണ്ട് പെട്ടോ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ വന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ സർപ്രൈസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഞാൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എനിക്കറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം അവർ ഇത്രയും കാലം സെൻസ് കാതർ കരിപ്പൊഴിയുടെ ചാനലിൽ പബ്ലിക് കേരളയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുവരെ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തിനും വന്നു എന്നുള്ള ന്യായമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം വൾഗറായിട്ടുള്ള കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്തോ ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായ എന്താ ഇത്രയും കാലം വന്നിട്ടില്ല ഞാനൊരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ എന്താ സ്ഥിതി അതായത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ അസുഖം കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതായിരുന്നു ഒന്ന് എൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ മോൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ചോദ്യവും പിന്നെ മൂന്നാമത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി എനിക്ക് ചോദിക്കാണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അതിന് മുന്നേ ലൈവ് കട്ടായിപ്പോയി ഒരു പക്ഷേ ആരൊക്കെ അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് ഇവർ നാല
പറയാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഏഹ് ആ കല്യാണത്തിനെ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളും അത് അതായത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ അറിയാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ആ എനിക്കെന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി സീരിയസ്ലി എനിക്ക് എനിക്കത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവരുടെ ഭാഗം നിന്നിട്ടോ അല്ല ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ജസ്റ്റ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഇത് സംഭവിച്ചാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഇത് വന്നതെങ്കിൽ എന്താവും അവസ്ഥ ഏഹ് അതിലൊരുപാട് പേര് വളരെ മോശമായിട്ട് സ്റ്റിൽ കമൻറ്റ്സ് ഇരുന്ന് കണ്ടു ആ ഒരു ലേഡി അത്രയും വിഷമിച്ച് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വീണ്ടും ചിരി കമൻറ്റും മോശം കമൻറ്റ്സും എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയാം എനിക്കെന്തായാലും പറ്റില്ല ഞാൻ ഇനി വല്ലുവിൻ്റെ ഭാഗം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിരി കമൻറ്റ് ഇടാനോ അതിനെ ഇതാക്കി സംസാരിക്കാനോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാനൊരു ഭ പക്ഷം നിന്നിട്ട് നാം ഞാനൊരു ആങ്കറും ആയിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ സമയം ഞാനൊരു ആങ്കറായി മാറിയെന്ന് നമ്മൾ ആങ്കറും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ അതിലൊരു ഭാഗം നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആര് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി കർമ്മ ഇറ്റ് വിൽ ഹിറ്റ് യു ബാക്ക് തെറ്റ് ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് തിരിച്ചു വരും അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മല്ലു ട്രാവലർ കേൾക്കുമോ ഇവർ കേൾക്കുമോ ആരൊക്കെ കേൾക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുക ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാ ആരും കേൾക്കാം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തോളണം ചെയ്ത് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ എനിക്കത് വാശി പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളാം എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിക്കാം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആരടാ വന്നോട് ഇതാക്കിയപ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നാം പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പതിനാറ് മിനിറ്റായി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്ന വെച്ചാൽ അവരവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കഷ്ടമായി പോയി പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സിസ്റ്ററോട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇത്ര മാമിനോട് സിസ്റ്ററോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ യു ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ദറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു തരം എവിഡൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനി മല്ലുവിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇതിന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മല്ലു കൗണ്ടർ ചെയ്യട്ടെ നിയമവ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് കോടതിൻ്റെ ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഐ ഫീൽ അഷേംഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ല കോടതി ഞാനല്ല കോടതി എന്ന് എനിക്ക് പലവട്ടം അറിയാം പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തുറന്ന് പല കാര്യങ്ങളും പറയണം അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു കോണ്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു വിഷയം മാത്രമായി മാറുകയാണ് നാളെ അടുത്ത വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത വിഷയം ഞാനിപ്പോൾ വിനായകൻ്റെ ഒരു കേസ് കേട്ടു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതും പറ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ സംഗതി വെച്ചാൽ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി നല്ല മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടിയും ബ്ലോക്കാണ് അടുത്ത ആളെ കൊണ്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ലൈവിൽ കയറി കയറിയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആങ്കറായിരിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ബിഗ് ബോസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻസ് പ്യൂർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലെ കാര്യം പുറത്തറിയിക്കരുത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി ആരാണോ ഇതിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് 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 എന്താ പറയുക ലോ റൂൾ ഓഫ് ലാൻഡോ എന്താ പറയുക അതിനറിയില്ല അതൊരു 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 സത്യമാണ് ആരാണ് അത് തെറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ അവരത് അവരത് അനുഭവിക്കും അത് അത് അനുഭവിക്കാതെ പോലെ ഞാനാണ് എനിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവ് ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതെന്നെ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈവ് പറയാം അതിൽ കണ്ടവർക്കറിയാം ഞാൻ ഞാൻ സത്യ
ശരിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കഥ ആ ലേഡിയുടെ കഥ ഫുള്ള് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടിടത്തോളം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടർ അടിച്ചു പോയി പാവം അവരിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരിപ്പോഴും നല്ല ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുട്ടിയില്ല എന്തൊക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചോ എന്നൊക്കെ വേറെന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോ റൈഡ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ മറ്റേ ലൈവ് തീർന്നു എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണം തോന്നി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇനി ഇതിലൊന്നും മിസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിതിലൊരു കക്ഷിയല്ല ഇത് പോലീസും കോടതിയും കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സംഭവമാണ് ഇത് ഇത് എന്താ പറയുക അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കാതറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു സോ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ചിന്തിക്കാം കാതർ ആരാന്ന് ചിന്തിക്കാം ആരാ പബ്ലിക് കേരള ആരാ ഇവിടുത്തെ കോടതിയാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ അതിൽ ആ ന്യൂസ് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനത് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് കുറച്ച് പേര് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കാതർക്കാർ ആരാണ് അവരോട് പറയാൻ ആരാ പക്ഷേ പറയാം ആ ന്യൂസ് അതിലാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ വിഷമം വന്നതെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ കൂടെ ഷോ ഞാൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു ഫേസ് കാണിക്കാൻ അതിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേസ് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ടുടേന്നില്ലേ കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയധികം ആൾക്കാർ കണ്ടൊരു വീഡിയോ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണം തോന്നിപ്പോയി ബാക്കി ഇനി എന്താണോ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ ചാനലിൽ അറിയിക്കും കുറച്ച് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി ലെങ്തി ആയി നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കണ്ടവർക്ക് ബിഗ് താങ്ക്സ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെപ്പോഴും അപ്പപ്പം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശരി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിന്നിട്ടുള്ളൂ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഒന്ന് ഞാൻ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഫേസ് കാണിക്കാത്ത ആളില്ല ഫേസ് ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈം പരിപാടി ഇതല്ല ഞാനത് ഞാനൊരു യൂട്യൂബർ ആയിക്കുമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര യൂട്യൂബ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ സീരിയസ്ലി ഞാനത് കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്ത് അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിനും അവരുടെ ആയുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും അവരുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വരൻ അവരെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക